So, Olaf, was ist denn mit dir? Springst du an? Ah! Braver Hund. Ja, dann können wir fahren. Immer abfahrbereit. Das ist Rüdiger Erbslös Motto. 2400 Euro hat er in Dämmung und Winterreifen investiert. Jetzt will er in der Eifel die Wintertauglichkeit seines Wohnmobils testen. Schnell noch die Gasvorräte auffrischen. Erzähl, was hast du Neues? Neu? Gar nichts. Okay. Hör mal, ich brauche noch zwei Flaschen Gas von dir. <lacht> ja, ich weiß. Weil du bist. Ja. <lacht> Camping, das heißt für die Freunde Spaß haben. Blöd nur, wenn mal wieder Probleme auftauchen. Die Gaszufuhr geht nicht. Rüdiger hat sich für 700 Euro ein Duo-Control-System gegönnt. Sein Reisemobil kann damit während der Fahrt heizen oder den Kühlschrank betreiben. Ein Crash-Sensor macht das möglich. Nach der letzten Tour war dann aber auch plötzlich das Gas weg. Die Gasflaschen waren angeschlossen. Innen drin kam kein Gas an. Ich wollte die Heizung anmachen, passierte nichts. Und dann habe ich von 11 Uhr bis 17 Uhr rumgebastelt. Und dann hat zwischendurch habe ich das Ganze dann in einem Forum im Internet mal nachgefragt. Und was war? Hier oben. Der war nach oben und dann musste ich den nur nach unten drücken. Und dann war das Thema durch. War okay. Das hatten viele auch schon mal gehabt. Einfach so. Passiert einfach. Der Knopf ist die Schlauchbruchsicherung. Bei einem Leck stoppt die den Gasfluss. Kann aber auch während der Fahrt mal auslösen. Einfach reindrücken und das Gas fließt wieder. Für seinen Wintertrip bekommt Rüdiger zwei leichte Alugasflaschen von Horst. Hör mal, ich habe jetzt auch die Winterabdeckung drin. Für den Kühlschrank. Fährst du im Polarkreis oder was? Ja. Ohne einen Spruch geht bei Horst nichts. Aber wer austeilt, muss auch einstecken. Da sind sich die Camperfreunde einig. Campen ist wie Kino. Du siehst die Leute, du guckst was, entweder du, boah, mit dem kannst du auch einen Sack Salz fressen. Also mit dem fängst du mal gar nicht an zu erzählen. Dann machst du einen großen Bogen und oh, guck dir mal den Hund an vor denen. So eine kleine wandelnde Klobürste. Und Plüschterrier, die wir haben. So, oh, wie im Leben, ganz normal. Leben. Ganz normal. Ganz normal. Das ist so ablästern auf einem gewissen lustigen Niveau. Einfach mal machst so ein bisschen Frotzelei. Aber ist einfach, Camping ist einfach äh, eine Lebenseinstellung so ein bisschen auch. Es gibt welche, die leben in so einem Ding. Könnte ich nicht. Also ich muss ab und zu mal wieder ein richtiges Bett haben. Ne? Horst hat ein Wohnmobil von 2014 und mehr Luxus als Rüdiger. Die Küche ist geräumiger, der Kühlschrank größer, die Dusche separat vom WC. Mit 1,50 m x 2 m ist das Bett besonders groß. Für die beiden Camper-Schwergewichte reicht die Queen-Size-Matratze dann aber nicht. Oh, da ist aber Arsch, ey. <lacht> <lacht> wir können ja mal das demonstrieren hier so. Guck mal, wir, wir beide jetzt Arschback an Arschbacke liegen. Hier, mal, so, hier. Ja. Also ich habe ja hier noch Platz. Oh, wei, oh, wei. Da ist Rüdiger sein Olaf dann doch lieber. Vollgetankt, abfahrbereit und auf alles vorbereitet. Haben wir erwartet so Schnee? Schneeanfahrhilfen. Ist halt für Strandurlaub. Wegen Rücken. <lacht> Junge, komm bald wieder, bald wieder zu mir. Jetzt krieg ich endlich wieder geregelt, wenn du weg bist. Noch schnell Petra einladen und dann kann's auch schon losgehen. Die Erbslös haben ihr Wohnmobil auf einer Messe gekauft ohne vorher je eines ausprobiert zu haben. Bereut haben sie das nie. Sie reisen spontan und bleiben, wo es ihnen gefällt. Heute geht es in die Eifel, mit Zwischenstopp am Kloster Steinfeld. Da ist wohl ein Weg, da vorne, da können wir hochgehen. Wenn die Sonne schön schint, wird das Wetter wir warm. Da packt sich der Papp, die Mama in der Arm. Hast du was getrunken? Ja. Du bist doch sonst nicht für Karneval. Unterwegs sein und entdecken. Heute Kloster Steinfeld, 1000 Jahre alt. Ein Schatz in der Nordeifel. Und so gut erhalten wie kaum ein anderes. Die Basilika ist täglich geöffnet. Die Erbslös besichtigen gerne Kirchen. Das 
ist schon manchmal ein erhabenes Gefühl, in sowas zu stehen. Nicht? Für einen Moment verweilen und die Stille genießen, bevor es wieder in die Kälte geht. Als ehemaliger Schreiner ist Rüdiger beeindruckt. In nur acht Jahren wurde die Basilika gebaut. Heute kommen Organisten aus der ganzen Welt, um auf der weltberühmten Königsorgel aus dem 18. Jahrhundert zu spielen. Selbst Rüdiger schlägt leise Töne an. Große Wanderungen machen sie nicht. Petra hat ein künstliches Fußgelenk. Aber für einen kurzen Spaziergang ist das Labyrinth im Klostergarten perfekt. Ich schätze, geh du mal rein und ich warte hier. Und wenn du nicht kommst, fahre ich. Da. Für solche kurzen Zwischenstopps lieben sie ihr Wohnmobil. Sie sind unterwegs und doch auch schnell zurück in ihrem fahrenden, warmen Zuhause. So, hopp, hopp, hopp. Im Sommer haben die Erbflöß von ihrer Heimat Meerbusch aus eine Deutschlandtour gemacht, bis es Rüdiger zu kalt wurde. Ein bisschen Bammel hat er schon vor der Nacht. Hier werden sie campen. Eigentlich gibt es auf Hof Neuwerk in der Eifel keine Stellplätze. Aber Ehepaar Erbslö kennt die Besitzer und ist privat eingeladen. Ja, war so ein Tag. Ja. Zum Guthof gehört ein See, der gerade zugefroren ist. Es ist eisig kalt, was für richtige Camper kein Problem werden sollte. Und da ist der See, das ist ein See. Hallo. Hallo. Das ist ja riesig. Boah. Zum Testen ist das optimal hier. Und jetzt ist erstmal Generalprobe für die eigentliche Fahrt, ja. die hoffentlich irgendwann mal stattfindet. Ob wir alles so. Ob das funktioniert. Ob das funktioniert? Das, das Auto funktioniert ja. Das funktioniert ja alles. No. Ich muss so. <lacht> ich muss funktionieren. <lacht> mir darf es nicht kalt werden. Ja. Wenn es mir kalt wird, dann muss ich Grund suchen. Auch mitten in der Nacht. Petra und Rüdiger sind vorbereitet. Sie haben Teppich im Innenraum verlegt, Winterdecken eingepackt, Isolierung für alle Kältepunkte organisiert und Frostschutzmittel eingefüllt. Und das Wichtigste funktioniert jetzt auch. Das war's. Der Abend ist gesichert. Können wir wieder ausmachen. Der Kühlergrill wird gut verpackt, damit keine kalte Luft eindringen kann. Bis zu 2 Grad höhere Temperaturen soll die Abdeckung im Innenraum bringen. Oh, ist das ja warm. Hier bleiben wir. Schätzchen. Ja. Schön gemütlich jetzt hier, ne? Ja, jetzt wird es langsam muckelig. Karl-Heinz Goller war Lehrer. Als Rentner ist er mit seiner Frau vom Ammersee in die Eifel gezogen. Na? Ja. Habt ihr einen Kamin auf? Hallo, Hallo Chef. Ja, der ist warm. Ich weiß nicht, wie die Frage, ja. aber der, der bullert schon. 15 Grad haben wir bis jetzt. Ja. 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 Auf Gut Neuwerk leben die Gollers heute in der Großfamilie. Mit Tochter, Schwiegersohn und drei Enkelkindern. Mit dem Camper haben er und seine Familie in den letzten 40 Jahren ganz Europa bereist. Wir haben drüben den, den California ja. Coach. Der, der ist, ist ja halt, cool schon. Naja, der ist halt vor allen Dingen das Zwischending, du kannst ihn als Pkw fahren. In der, Stadt. der auch. Äh, ja, du kriegst keine Parkplätze. Fahr mal, fahr mal durch Florenz oder Siena oder, oder sowas mit ich dem. Ich bin Ding. mitten durch Lüneburg mit dem, mit dem Geschoss gefahren. Lüneburg, ja, aber es wird halt sehr eng dann. Ja. Eng ist es in dem Kultcamper aus den 90ern auch. Der Transporter mit dem markanten Klappdach ist gefragt. 15.000 bis 20.000 Euro zahlen Fans für gute Gebrauchte. Innen ist alles kompakt beieinander. Da ist ein Kühlschrank. Das ist Stauraum einfach. Und das sind halt noch die alten äh, Westfalia-Beschläge. Äh, Und äh, das ist richtig... Der ist, der ist 20 Jahre alt, ne? das geht wie ja. Also zu unserer Zeit, als, als es noch nicht so viele gab, äh, konnten wir stehen bleiben, wo wir wollten. Ja, also bis auf England, in England kannst du nicht überall stehen. Da musst du fragen, kannst du dann auch. Aber sonst, das, was heute, äh, wo sie dich wegjagen in Italien oder sonst was, 
da haben sie halt einfach die Nase voll von diesen, von diesen Huckepack-Touristen. Ne? Da sind einfach zu viele geworden. Dann lassen sie ihren Dreck da liegen und dann sind die Leute schon auch verständlicherweise nicht mehr not amused. Ne? Für bis zu vier Personen wurde der Bus der Gollas konstruiert. Zwei unten und zwei oben unter dem Aufstelldach. Die Matratze oben ist aber nur etwas über einen Meter breit. Deshalb schlafen Gollas auch lieber getrennt. Und das andere ziehst du hier die Sitzbank vor und dann wird das eine Liegefläche. Von der Bequemlichkeit ist äh, das natürlich da drüben. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Ne? Ja, ja. Ja. Was, was ich auch störend finde, ist, wenn du auf, auf Stellplätzen bist mit so einer Tonne und neben dir kommt ein, ein äh, Campervan, die, die Schiebetüren. Dieses Ratsch, Wumm, Ratsch. Rüdiger wird wohl kein Fan mehr vom Campingbus. Ein bisschen mehr Komfort braucht er schon, genau wie Petra. In ihrem Wohnmobil Olaf fühlen sie sich richtig wohl. An das Wintercamping müssen sie sich aber noch gewöhnen. Es ist alles ein bisschen beengter, finde ich jetzt so. Im Sommer wirklich hast du drauf oder du kochst sogar was draußen. Ne? Das ist jetzt hier nicht möglich. Wir schauen mal, wie es nachher hier auch so riecht. Wir haben das Fenster oben auf. Aber so ist eigentlich ganz gemütlich, muss ich sagen. Kuschelig warm. Also bis jetzt kann ich nicht meckern. Nur mit der Geduld in der Camperküche hapert es bei Petra ein bisschen. So, das dauert natürlich. Es gibt, bis, das muss ja erst noch anbraten. Ne? Das ist ein bisschen langweilig, ätzend. Es geht, zu Hause geht es schneller. Ne? Vor allen Dingen kannst du die Platte nicht größer stellen. Das ist ja so ein großer Topf, wo alles reinkommt. Da geht die Flamme nur bis da. Und zu Hause habe ich Induktion. Draußen friert es. Drinnen ist es mit 20 Grad schön warm. Aber auch schön eng. Das ist schon eng hier. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass es eng ist. Weil wir uns hier aufhalten die ganze Zeit und, und das ist schon, schon anders, weil du musst ja hier sein. Draußen ist es kalt, sehr kalt im Moment. Das ist der große Unterschied. Also Wintercamping zu Sommercamping ist, dass man mehr im Wohnmobil ist. Damit muss man sich äh, abfinden. Das ist ja keine fremde Person, die <lacht> mit mir hier jetzt... Wäre vielleicht besser, ne? Ja, mein Scheiß. <lacht> Nein, alles, ist, alles gut. Du kannst mich ja schön trinken. <lacht> Meine Frau hat gerade gesagt, ich soll sie schön trinken. Prost. Nein. Nein, noch. Wir sind wie viele Jahre verheiratet? Hör mal. Wie viele Jahre sind wir zusammen? 38 Jahre Jahr verheiratet. verheiratet. Hör mal. Jetzt sind wir eine neue suchen. Oder du einen neuen? Nein. Hey. <lacht> Nein. 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 Wenn einer von uns beiden stirbt, kriege ich dann Wohngewinn. <lacht> Richtig. Seit einem Jahr haben die Erbslöse ihr Wohnmobil bei vielen Touren durch Deutschland genossen. Demnächst wollen sie in die Alpen. Die Probeübernachtung ist ein echter Test. Damit es im Wohnraum wärmer und im Schlafzimmer kälter ist, haben sie ihr Wohnmobil quasi halbiert. Wir haben hier das noch zugemacht, weil ich schlafe gerne ein bisschen kühler. Und dementsprechend ist es ja hinter kühler. Ja, ich schätze mal, dass es da gut so, so 10 Grad Unterschied ist zwischen hier vorne und da hinten hinter dem Vorhang. Mit zwei Gasflaschen an Bord muss das Paar keine Angst vor kalten Nächten haben. Eine Flasche reicht im Winter normalerweise für vier bis fünf Tage. Hier auf dem Privatparkplatz gibt es auch noch Strom. Bei Wintercamping ist Strom wichtig. So, und da man ja mehr hier drin ist, guck mal, wir haben Licht an, wir haben überall Licht an und äh, wenn wir gleich vielleicht noch Fernsehen gucken ein bisschen, das verbraucht alles und da geht so eine Batterie schon ziemlich schnell in die Knie und durch Strombetrieb eben nicht. Wir haben ja unten auch noch so einen kleinen Heizlüfter laufen, zusätzlich noch äh, und das machen alle bei Strom, sobald Strom im, im Paket mit drin ist, wird das Ding angemacht und das, so ist das gut. Ne? Nachts bibbernd aufzuwachen, das wäre nichts für Frostbeule Rüdiger. Petra hat vorgesorgt. Mit Winterinlets, Biberbettbezügen und Schafswollfell auf den Matratzen. Die Nacht kann kommen. Vom Frost in der Eifel spüren Petra und Rüdiger nichts mehr. Höchstens die Eisenbahn könnte ihren Schlaf noch stören. Guten Morgen. Minus 10 Grad in Kall. Hoffentlich war es im Wohnmobil nicht kalt. Hm. 
Moin. Du bist ja schon wach. Ja. War es warm genug? Ja. ja. ja obwohl ich finde es auch war. Aber... Mhm. Ja. Morgen. Moin. Gut war es die Nacht. Wir haben nicht gefroren. Alles schön kuschelig warm, hat das Fenster auch was auf. Also ich habe schon gehört, wie die Heizung, die ist unter meinem Bett, wenn die anspringt. Nicht? Das habe ich so zwei, dreimal mitgekriegt. Das ist ja. schon ein Geräusch, ne? 14 Grad war es beim Aufwachen im Innenraum. Jetzt läuft die Heizung wieder auf Hochtouren. Sommerliche 23 Grad. Da reicht beim Frühstück ein T-Shirt. Lässt du mich mal bitte vorbei? Dein Bauch, Rüdiger. Nein. Nein. Ich hab einen flachen Po. <lacht> die Erbslös haben zum ersten Mal Wintercampen getestet. Und Spaß daran. Das heißt, Campen geht zu allen Jahreszeiten. Das Tolle ist jetzt, wenn es wirklich juckt und wenn es reizt, dann kann man fahren. Dann hat man alles da, man ist bereit, man, man weiß, das Auto funktioniert so für unsere Verhältnisse. Ja. Und wir können los, wenn es juckt. Also, ja. ne? Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.